。胖菊临终前为啥要拉床边的袋子？一个小小动作，竟然有这三重原因。看完原著才明白，这根袋子实际上有着真实的历史原型。环环在被自己原本心爱的皇上伤透了心之后，在黑化的大陆上，那是一道狂飙，运用过人的智谋和心机，在宫中屡屡得逞，成为了皇上身边最让他信任的妃子之一。然而就在皇上快要嘎的时候，甄嬛却对他透露了自己和其他人的一堆惊天大瓜，因此胖菊拼命想要抓住黄袋子。这个举动背后暗含着以下三个原因。一在得知了甄嬛和果子狸确实有私情之后，觉得自己心爱的亲儿子可能是兄弟的骨肉。二想到当年自己的宠妃之一沈眉庄，意识到她的死因可能不止产后并发症那么简单，让胖菊认为梅姐姐很有可能是被人陷害身亡。三得知宁嫔叶兰依曾经也设下计谋陷害过甄嬛，让雍正对自己身边亲近的妃子都产生了不信任感。人在绝望中所感受到的情绪都会被无限放大，所以他此时严重怀疑自己所得到的民心和天下江山是否都是真实。的这三重原因综合起来，让胖菊的愤怒情绪直接被拉到了天花板。人都有迁怒心理，于是怒极攻心的胖菊自然而然地将矛头指向了身旁的甄嬛，想要将甄嬛置于死地，才会在临死前想要抓住床前那根黄带子。这根带子可不仅仅只是为了好看才安置在那儿的摆设，看完原著才知道它的作用有多大。在古代宫廷中，因为时局复杂，恶人难防，往往都会在皇上的病榻前特意垂上一根系上铃铛的带子，作为天子性命最重要的一环。保险，一旦皇上拉动袋子，铃铛就会发出声响，此时就会有侍卫进来护驾。如果皇帝驾崩时铃铛没有发出声响，那么被扯落的袋子也能说明皇帝非正常死亡，需要宫中宰相大臣进一步彻查真相。虽然雍正皇帝身为九五龙尊，但说到底也是活生生的人，自然对死亡有着恐惧感。此时的雍正已经虚弱到连“来人”二字都喊不出声了，所以才会想要通过这根袋子来抓住最后一线生机。但是甄嬛作为曾经日夜陪伴在雍正枕边的人，哪能看不穿他的心思？在原著里，甄嬛不仅提前将袋子缝死在了床梁上，而且在铃铛上动了手脚，让他发不出声音，更是事先支走了宫中的所有侍卫，凭借着自身谨慎的心思，才成功化解了危机，从而顺利在雍正驾崩后继承了他的遗志，成为了后宫的新掌权人。而剧版也将这个细节完美的还原了出来，不愧是能火爆十年之久的神剧，在这方面属实是美的挑剔。粉娇妮几名场面的背后，居然有真实的历史原型。原来四郎的真面目不是钢铁直男，而是少女心满满的大宝宝。胖菊对齐尔哈的阴阳怪气成了经典永流传的名梗。但说出这句话，可不是因为胖菊直男，反而恰恰是因为他最懂女人。懂历史的朋友们都知道，清皇帝、雍正帝是人尽皆知的工作狂。雍正忙不只是因为每天要批大量的奏折，更是因为他还要兼职当皇宫产品设计总监。在清朝宫廷中，皇帝是最大的设计师，不仅几乎一切宫。中制品的设计制作都要由皇帝最终把关，而且雍正本人更是对设计学情有独钟，经常亲自操刀进行各种各样的产品研发。史料记载，雍正平日里最喜欢的娱乐活动就是在自己的书房里画画、读书，挥洒艺术语录。你还别说，雍正帝的审美水平真不孬。他的许多作品在现在看来都有着不输专业艺术家的水平，而且他在设计领域涉及建筑、瓷器、家具、绘画、服饰等多个方面，并且都有着相应的代表作。看看这简约大气的《青花竹石芭蕉文词湖》，还有现在被网友做成动图版的《行乐图册》《刺骨图》，这些都是出自他的手笔。不得不说，这艺术细胞实在是强大。雍正不愧是皇帝里最会搞设计的，设计师里最会当皇帝的。剧里胖菊天天点评娘娘妃子的穿搭，这个不俗，那个惹人怜爱，也不是直男审美。历史上，雍正皇帝在个人的设计作品中，特别喜欢用单色或者相近的颜色，并不追求花样繁多的纹理，而是讲究色调的统一。而且最让人震惊的是，雍正最喜欢的颜色竟然还是粉色。胭脂水粉彩花碗，淡粉又平，摇变红釉十六尊，都是他生前特别喜欢的用品。看来胖菊那张面瘫脸下还隐藏着一颗萌萌的少女心呀、啊，怪不得会对齐妃的粉色调穿搭犀利吐槽。原来是因为他其实对粉色大有研究。那么在遇上粉娇泥几的毒蛇时，到底该如何优雅的回怼呢？被胖菊这么吐槽的人，要是换成华妃或者宁嫔，高低得话里话外的呛皇上一句。反正比你个年纪一把还钟情芭比粉的老胖菊年轻。看来齐尔哈还是。太嫩了，甄嬛最后有没有原谅四大爷？大胖菊作为甄嬛的初恋，到底在他的心中占据着什么样的位置？纵观全剧，我们可以看出，雍正帝本质其实是一个凉薄多疑的男人，他总是在怀念失去之人的路上。善解人意的白月光纯元没了，就找甄嬛当替身；傲娇张扬的华妃被扳倒自尽了，就找叶兰依当代餐。雍正自以为此举象征着情深意切，实际上却把自己骨子里的渣暴露得彻彻底底，因为他只是在自己感动自己，从来不知道珍惜当下的眼前人。
华妃在世时，雍正对她的感情除了利用外，便再无其他。所谓的恩宠，也只是顾及到年家势力的举措。他的心里只容得下江山社稷和宫廷大权。为了让年羹尧作为手下棋子，为他平定纷争，才装作对华妃宠爱有加。为了能够将年家牢牢地攥在手里，甚至不惜用毒相计策，害得华妃终身不能生育，不可为之不绝情。但偏偏就是这样的皇上，居然在杀了华妃和他所有的亲人之后，开始怀念他。通过皇上对华妃的态度，不难推断，纯元在世。事实，他也并未对其真心相待。如果不是他身边有了宜秀，以后还要迎娶纯元，宜秀也不会觉得自己被心爱之人背叛，对嫡妹痛下杀手。这场姐妹相残背后最大的推手，终究是薄情难测的皇上。叶兰依无意入宫，皇上却偏要把她招到枕边。甄嬛对皇上一心一意，却只能被当成纯元皇后的替身。末了还要被阴阳怪气，能做替身是你的福气。甚至在皇宫中出现内乱之时，一次次暴露多疑的本性，怀疑最信任自己的甄嬛是幕后推手，让甄嬛的心最后被折磨到变得麻木不堪，对自己曾经心爱之人恨之入骨。以至于到最后，皇上临终快要咽气儿之时，都不肯成全他的遗愿，喊他一声死狼。要说到原谅与否，毕竟甄嬛被这个男人伤透了心，相比总归是不愿意怜悯他的。但人之将死，其言也善。在经历过皇宫里的坎坷上位之路，亲手杀死了此生之爱之后，原谅不原谅的话题，对于此时大仇得报的甄嬛来说，其实已经不再重要了。只是看看结局之时，甄嬛的成长蜕变，实在是不能不让人心情复杂。《甄嬛传》原著里，孙答应和狂徒真的罪大恶极吗？原来四大爷才是那个插足别人感情的男小三。《甄嬛传》里，四大爷头上的绿帽子，除了甄嬛一顶、沈眉庄一顶之外，最刺激的还要数孙答应的那一顶。孙答应和侍卫在颠鸾倒凤，不知天地为何物，挂在狂徒腰间的赤色鸳鸯肚兜，正是他俩疯狂的见证。就算是没有画面，这样的描述也如同在眼前一般呐、啊，也难怪病入膏肓的四大爷爬起来就大喊要将他俩五马分尸了。不过剧版对于孙答应和狂徒的结局其实并没有交代，但是在原著中不仅把他俩的结局交代的明明白白，就连他俩的感情史也都介绍的非常详细。原著里的孙答应还没进宫的时候就认识了侍卫，两人可以说是青梅竹马，两情相悦。孙答应刚开始也跟甄嬛一样不想进宫，可惜迫不得已只能入宫成了答应。他的小竹马也就混进宫成了侍卫。那天晚上，静妃和新八姐一起回宫的时候，路过孙答应宫外，就听到了一些嗯嗯啊嗯的声音。这样的香艳名场面，静妃是一个也没错过。当场就进去抓人了，本以为是哪个宫的太监宫女厮混，没想到抓住了正在颠鸾倒凤的孙答应和狂徒。于是就和剧版演的一样，甄嬛为了气死四大爷，就把两人苟合的过程事无巨细的讲给了四大爷听。这还不算啥哦，最让四大爷生气的其实是这个侍卫长得也不算好看，很是不堪的样子，家境也普普通通，是个市井之徒。要知道原著里的四大爷那可是俊美风流的美男子呀、啊，最后就输给了这么个样样不如自己的男人，也难怪这一件。事成了压死骆驼的最后一根稻草。虽然四大爷当场下令要将俩人五马分尸，不过当时能做主的已经不是他了。事后甄嬛并没有按四大爷的意思办，反而是先将孙答应和皇甫俩人关了起来，说要等皇上身体好点再做定夺，然后又悄悄压住下人不让动刑，等皇帝病重再让人把他们送出宫去。因此最后孙答应和皇甫其实是 H E 的结局，没想到吧？同样都是先上车后补票，为啥四大爷就不怀疑梅庄出轨呢？他的做法可比甄嬛聪明多了。选秀结束后刚入宫的时候，梅庄是最先获得皇上恩宠的，也是第一个位分被晋升为贵人的。就算甄嬛不装病，开始凭借纯元周边 buff 大杀四方时，在四大爷的心中，梅庄也是仅次于嬛嬛的存在。尤其是当他发现梅庄不仅懂得理财算账，而且诗词歌赋样样精通，那句“宁可枝头抱香死，不曾吹落北风中”，把大胖菊迷得不要不要的。只可惜梅庄只获得了宠爱，却没有获得四大爷的。信任，在华妃的陷害和他的猜忌中，这段感情终究是吹落在了北风里。但是四大爷对梅庄其实是愧疚的，梅庄也利用了这一点，成功打消了所有人的怀疑。在他知道自己怀孕之后，决定给孩子上个户口，于是就有了镯子附虫事件。这附虫手段可以说是全剧最拙劣的桥段了。沈梅庄这么刻意，大胖菊难道不知道吗？他当然知道了。苏培盛也在那一天说出了他的心里话：“太阳到哪儿出呢？”梅庄的气节一直以来都像菊花一般，宁愿抱香死也不愿低头，如今却愿意为了皇上设计这样低劣的戏码，就像甄嬛的蝴蝶附宠一样，皇上心知肚明，也享受着别人讨好自己的过程。同时，四大爷自知理亏，也愿意给梅庄一个台阶下。在这种情况下，他对两人的孩子珍惜爱护还来不及呢，自然也就不会怀疑那些弯弯绕绕了。
其次，眉庄背靠太后，从一开始她就是太后点进宫来服侍皇上的，落落大方的样子非常招太后喜欢。再加上沈眉庄在入宫以前被系统化的学习过宫内的各种事物，她本人在人际关系上比起甄嬛前期装病不愿受宠来说要好的太多。甄嬛寒冬腊月险些被冻死，沈眉庄却靠着太后，甚至一度获得了嫔位。单从这一点来说，沈眉庄就很不简单，她的聪明甚至远胜过甄嬛。最后就是眉庄的性格，满后宫也没有比她更恭敬温顺的了。皇上打死也没想到，最懂事的眉庄会做出这种会挽后宫的事儿。而且深宫里，沈眉庄也不屑与旁人过多接触，这种假象彻底蒙蔽了四大爷，让他对眉庄深信不疑。不得不说，原来眉庄才是后宫最心机女人啊！